September, vilket betyder att det är premiär på älgjakt. Vi ska ut och springa en kortare tur här innan uppvärmningen till styrka. Hoppningsvis så blir vi inte hatade av någon jägare där vi ska springa nu då. Det är ändå eftermiddag så jag tror de borde vara klar nu. Där. Lite uppvärmning inför spänst och styrka. Ja, dryga timmen öppning då, så nu ska vi in i garaget har redan kört spänsten, så styrka kvar. Jag gillar att du sa att det var uppvärmning. Idag är det dags att köra skateintervaller på Rokvittbanan hade jag tänkt. Tanken var väl först att köra i i Hoveberget då, men nu är det lite svårt då. Man måste ha skjuts där och det är ju onsdag idag. Emily får till till Umeå i morse så att det blir lite svårt att få till intervaller där man inte har någon skjuts då. Men att köra på banan är minst lika bra så att eh, idag blir det det. hemma en dag till innan jag också får upp till Umeå då. Här ser vi svampen också som man börjar torka. Perfekt. Fint väder har vi idag då. Klart, färdiga. Det var ja, ingen toppen känsla idag, men ändå helt, helt ok. Så, att, ja, så är det ju den här tiden på året när man tränar mycket. Det är lite varierande form, men huvudsaken man får till ett bra pass med bra fokus. Så ja, fokusera på det man ska göra, för då, ja, då får man ut bra pass. Då. Skönt! Allt är gött när man är klar med ett tufft intervallpass. Lite nedvärmning och sen... Ett lugnt återhämtningspass i eftermiddag då. Tror det blir cykel faktiskt. Let's go! Tjoho! Här ska vara här I Umeå. Jag ska låsa bilen. Nu när man är i stora stan. Ja, torsdag. Då blir vi här i drygt en vecka över planen. Kolla här då. Tack oss på gång. Mumma. Jag är hungrig. Mm. Har du inte stannat där efter vägen? Jo. Ja. Det var det. en korv och en glass i, stu det... i stugan. I stugan? Mm. Ja. Och kaffe. Okej. Okay. Ja, bra. Ja, bra. Vi ska ju... Det är vårt rätt riktning i alla fall. Fast det här, går, det här kommer inte gå då. Nej. Fan. Det här är ditt fel. Ja. Vi måste ju vända då. Ja men fast vänta, kolla här nu. Vi ska, vi ska ja, men... här. Jag vet ju vägen, det är du som har lurat mig på något annat. Ja, men kolla här nu. Vi ska ju dit på ett biltema. Er spoda. Ja. Här uppe. Och vi är här nere. Ja. Det är Så. Men det är så här, du ska ju höger där vi trodde att du skulle. Ja, men så här, om vi bara kör upp. Om vi och vänder tillbaka och tar vänster upp på gatan och förar kan ja. vi följa den bort. Och så kan vi genom, genom tomten här bara. Det kan vi också göra. Genom häcken bara. Ja, så här är igen. Har vi hittat hit? Ja, för tog oss hit. Äntligen. Vilket väder. 
Då har jag bara en fråga. Ja. Hur har den där tallen lyckats växa där uppe? Förklara det för mig. Av alla ställen man kan välja att växa på så väljer man mitt på en sten. Det finns ju ingenting att växa på där. Men det är lite mossa där uppe tror jag. Nej. Det är lite grann. Det där, det där trädet är precis som du, en tjurig jävel. Man kan ju tycka att det där är lite onödigt. <laughs> ja, det är inte det mest optimala stället. När man ändå valde liksom, ja men nu ska, här, här ska jag bara växa. Hur tänkte man då? Det är sjukt det där. Det är fascinerande det. God morgon. Idag blir det löpintervaller. Det är fredag. Nej, lördag är det. Och då kommer vi direkt in på lite frågor jag har fått. Jag ställde ju på min insta story att jag skulle ha en liten Q&A i den här vloggen. Så min tanke är att svara på lite frågor under tiden som vloggen går då. Och jag fick ganska många liknande frågor om mitt favoritpass här och mina favoritintervaller. Och jag skulle nog säga att löpning är väl det pass jag föredrar mest. Både när det gäller vanlig distansträning och intervaller då. Sen spelar det inte så stor roll vilken typ av löpintervaller det är då. Det är väl mer att jag tycker det är så smidigt att löpa just för att du behöver bara ett par skor och sen är det bara att sticka ut och springa. Antingen i skogen eller på löpabanan eller asfalt så det är ju... Det spelar inte så stor roll faktiskt så jag skulle nog säga att Löpintervaller är min favoritform av intervaller på sommaren då. Och löpning överlag är väl det jag föredrar mest. Absoluta favoriten är väl kanske att springa på något fint fjäll, ett långpass då. Ja, ska vi vara och bomba lite intervaller på banan. Bra grabbar, vi körde först fyra gånger 1000 meter tröskelfart då, låg runt eh, ja, 3.17 var första, sen var de där tre andra runt 3.13, ja 3.14, två minuters vila mellan, sen gick vi över på 10 stycken 200-ringar eh, med 30 sekunders vila mellan dem då, och de körde vi på 32 sekunder och sen fyra stycken tusingar igen. De låg på 310, 307, 306, 258. De sista där var väl inte riktigt tröskel. Inte 258 km i alla fall. Ja, det var tufft. En fråga var hur många intervallpass i veckan jag brukar köra och det blir runt 2 eh, tre stycken. Generellt sett blir det lite mer på hösten då. Vissa veckor kan det bli fyra intervallpass, men normalt två till tre intervallpass. Det är väldigt många som undrar hur många timmar i veckan jag tränar. Och det är ju ganska varierande faktiskt. Vissa veckor då man tränar som mest, alltså mycket distansträning, då kan det bli upp mot 30 timmar i veckan. Och sen eh, veckor då man kör mycket intervallpass och högintensiva pass, ja men då kan man inte träna så många timmar för att det sliter för mycket. Då kanske man ligger runt eh, 15-20 timmar. Jag skulle vilja säga normalt brukar det ligga runt 20-25 timmar i veckan då, beroende på vad man kör. Och sen är det ju så, det beror ju helt på vad man kör. Kör man mycket löpning till exempel, då sliter ju det mer muskulärt gentemot rullskidor. Så man kan ju inte springa lika många timmar på en vecka som man åker rullskidor. Och och så, där. så jag tror inte man ska fastna för mycket i hur många timmar man 
tränar utan det är ju mer vad man gör. Och sen är det så, kör man mycket högintensivt, ja men då, då är det mycket tuffare. Då kan man ju inte köra 30 timmars veckor om man kör mycket högintensivt. Det här passet idag tog knappt en och en halv timme så då kan man ju räkna ut själv att eh, ett sånt här pass är ju väldigt tufft och man måste köra väldigt många en och en halv timmes pass innan man är uppe på 25-30 timmar på en vecka. Det är väldigt varierande beroende på vilken typ av träning man har under veckan. Då. Det blir sex träningsdagar i veckan, eh, nästan alltid två pass per dag då på dem så att eh, det blir ju runt eh, 12 pass i veckan. Jag brukar alltid ha en vila dag. Vad gör du? Jag gör en notorisk inlärning. Kan ni göra sådär? Japp. Vad säger du? Vänta då. Så. <laughs> vi har fått en fråga till dig. Till mig? Vad har vi gjort med miljonen? Oj. Vad har du gjort med miljonen? Ja, det är ganska tråkigt svar förmodligen men typ ingenting. Nej. Jag sparar för det mesta. Du ska köpa middag åt oss ikväll. Ja, eller hur? Det kan, jag, det kan jag stå för. Nej, men faktiskt inte så mycket alls. Väg och hämta mat. Mm. Jag har fått körförbud av Emily. <laughs> du är så jävla dålig på att köra. Så det är bäst att den som är duktig sitter här istället. Jag får inte köra eftersom att jag brukar lägga i neutralen vid övergångsställen och korsningar som brukar tomgasa lite och då skäms jag med det. Ja, så jag sjunker ner Något här. Något så jävligt skäms du, så då får inte jag köra nu. Nej, så då sitter jag och sjunker ner där. Hur länge har vi varit tillsammans? Mm, jag har dryga fyra år då. Va? Fyra år? Mm. Hon skäms över mig. <laughs> Nästa fråga, vad hade jag gjort om jag inte hade hållit på med skidor? Eller vad jag ska göra efter karriären? Och, eh, Ja, det är lite oklart. Det är mycket man vill göra här i livet. Jag är lite intresserad av att lära mig timra kanske. Och eh, göra någonting ja, inom det då. Eller inom bygg då. Eller så har jag faktiskt varit sugen på att plugga till eh, elkraftingenjör tror jag utbildningen heter. Tycker det är lite intressant med, med sånt då. Det är många idéer man har i alla fall. Mycket man vill göra. Sen får man se vart, vart det bär. Det är bra. Givetvis att man har någon fot kvar inom idrotten eller något sånt. Det vill man väl inte släppa helt heller. Då har vi dagens middag. Sushi. Jo, det här måste väl. Ja, jag vet. Skitsamma. Jag har beställt en extra i alla fall. Så det här blir dagens middag. Ja, det var massa mat. Ja, vad gott. <laughs> det här är ju ett mäckor det ju. Det går ju. Vi fortsätter med Q&A nästa vecka. Så får vi med lite mer frågor då. Så vi ska avsluta denna veckas vlogg här. Så gilla videon och prenumerera på kanalen. Så missar ni inte nästa veckas vlogg. Då blir det även... Ja, vi är ju Sollefteå då i slutet av veckan. Vi får dit på fredag tror jag va? Vi säger det så. Ja. Ja. Så det blir bra. Tack för att ni har kollat den här veckan. Så hörs vi. Hej då.